Sippy. Hola, ahora vamos a ver la resolución de problemas de la parte de razonamiento lógico matemático del examen de ingreso a las normales superiores de nuestro país. Vamos a ver la parte 1B, los 20, eh, estamos haciendo 20 ejercicios, primero hicimos 10 de la parte 1, ahora vamos a hacer otros 10 también de la parte 1. Recordarte que varios eh, de estos videos van a estar públicos pero también otros muchos van a estar privados en nuestra plataforma, así que si quieres adquirir todo el curso completo, contáctate con nosotros y sin más decir, comencemos, yo soy el profe Cristian, y dice así, el 11, la edad de Timoteo es A, B años, y la de sus hijos es A y B años, si hace dos años la edad del padre era seis veces la suma de las edades de sus hijos, ¿Dentro de cuántos años el padre cumplirá 50 años? Bien, si nos dice que la edad de Timoteo es A, B años, vamos a decir que A es la cifra de las decenas y B es la cifra de las unidades. Ahí está, de las unidades. Por lo cual, si, miren, si yo tengo, por ejemplo, el dígito o la cifra 5 y el dígito 2, ¿cómo podría volver estos dos dígitos en el número 52? La respuesta es multiplicando la cifra de las decenas por 10, o sea, 5 por 10, y le voy a sumar las unidades. Miren que 5 por 10 da 50 más 2, 52. Bajo ese mismo criterio, si la cifra de las decenas es A, entonces va a ser 10A más B, esta es la edad de Timoteo, 10 por A más B, y dice que la edad de sus hijos es A y B. Hace dos años la edad del padre, o sea, esta es la edad del padre, esto es importante aclarar, 10A más B es la edad del padre, y dice de uno de sus hijos es A, A es la edad de el hijo 1 y B es la edad del hijo 2. Muy bien. Hace dos años, dice, ¿verdad? Entonces, hace dos años significa que a esta edad del padre, la edad del padre hace dos años, o sea, menos 2, esta partecita, ¿no? Hace dos años la edad del padre era. La palabra era, ya hemos revisado en otros videos, significa igual. Vean, por favor, los videos introductorios antes de ver esta resolución de exámenes. Era seis veces, era seis veces la suma de las edades de sus hijos. La suma de A y B. Y ahí tenemos una ecuación. Miren, vamos a ir haciendo operaciones. La distributividad, aquí nos va a dar 6A más 6B. Este, para juntar términos semejantes, este 6 va a pasar con menos. 10A menos 6A nos da 4A y este va a pasar también con menos. B menos 6B nos da menos 5B. Este 2 puede pasar a otro lado con positivo. Y miren, aquí tenemos una ecuación. Nos dice que 4A menos 5B es igual a 2, pero ya no tenemos otra segunda ecuación para poder resolver el sistema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la lógica es que se supone que tanto A y B son números naturales. O sea, en primer lugar no pueden ser negativos, porque estamos hablando de edad. En segundo lugar, tienen que ser números naturales. Los números naturales, eso ya hablamos en una introducción, son los enteros positivos. O sea, puede ser el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Así que, por tanteo, vamos a tener que hacer un tanteo, ver qué números enteros pueden satisfacer a esta ecuación. Entonces, para eso eh, podemos empezar, por ejemplo, que A, poner valor de A y B y ver el resultado que me va a salir. Por ejemplo, si A vale 1 y B vale 1, reemplazamos aquí 4 por 1 da 4 y 5 por 1 da 5, 4 menos 5 da menos 1. Así que eso no es correcto, A no puede valer 1. Eh, 
Incluso si valdría B0, miren 4 por 1 da 4 y 5 por 0 da 5, 0. Entonces 4 menos 0 da 4 tampoco cumple. Así que A mínimamente tendría que valer 2. Con lo cual veamos qué pasa si B vale 0. Entonces 4 por A vale 2 menos 5 por B vale 0. 4 por 2, 8. 5 por 0, 0. 8 menos 0 da 8. Así que esto no cumple con la ecuación. No, no es la respuesta 8, es 2. Así que, ¿qué pasa si ahora hago la prueba con 2 y 1? Entonces, en vez de A le pongo 2. 4 por 2, menos 5. En vez de B le pongo 1. 4 por 2, 8. Menos 5 por 1, 5. Y esto me da 3. Tampoco cumple con la ecuación. Seguiremos viendo entonces qué pasa si A vale 3 y B vale 1. Estamos viendo todas las opciones, estamos tanteando. Entonces 4 por 3 menos 5 por 1. Y esto me da 12 menos 5 y eso nos da 7 tampoco. ¿Qué pasa si yo pongo 3 y 2? 4 por 3 menos 5 por 2. 4 por 3 12, 5 por es menos, 5 por 2 nos da 10, y 12 menos 10 da 2. Ah, efectivamente, con el valor de A igual a 3 y B igual a 2, sí cumple esta ecuación. Entonces, la respuesta es que A vale 3, uno de los hijos tiene 3 años, el otro hijo tiene 2 años, y nos dice que la edad del padre, si quisiera saber la edad del padre, pues como esta es la cifra de las decenas, va a ser... 3 por 10, 30, y de las unidades 2, o sea, 32 años tiene el padre. Pero la pregunta dice así, ¿dentro de cuántos años el padre cumplirá 50 años? Entonces, para saber eso, simplemente voy a restar 50 menos 32, que es la edad actual del padre, y eso nos da 18 años. Dentro de 18 años tendrá 50, y ese es el inciso A. Muy bien, espero que te esté gustando la explicación y recuerda siempre estudiar los primeros temas introductorios para que estos otros temas te sean más fáciles. Continuemos. Veamos el ejercicio 12 que dice así, en un barco donde iban 100 personas ocurrió un naufragio de los sobrevivientes, la onceava parte son niños y la quinta parte de los muertos eran solteros. ¿Cuántos muertos hubieron en el naufragio? Bien, más que esto que un problema con ecuaciones es algo de análisis, un poco de los números enteros y de aritmética. Vamos analizando. En primer lugar, dice que hay 100 personas, ocurre el naufragio de los sobrevivientes, la onceava parte son niños. Este dato en realidad no importa si son niños o adultos o lo que sea, pero me va a indicar que eh, los sobrevivientes, vamos a colocar aquí sobrevivientes, ¿Sí? Como dice que son la onceava parte de los sobrevivientes, entonces quiere decir que los niños eh, son la onceava parte. Y como son números enteros, quiere decir que si son 100 personas en total, entonces los niños solamente podrían ser algunos números. ¿Cuáles? Pueden ser 11 niños que han sobrevivido, ¿no? Entonces, podrían ser también los sobrevivientes 22, también 33, también 44, también 55, 66, 77, 88 y 99. Entonces, esa es la cantidad de sobrevivientes que puede haber existido en ese naufragio. Porque si dice que la onceava parte son niños... Entonces, si hubieran 11 sobrevivientes, 11 entre 11 es 1. Entonces, hubiera un niño que hubiera sobrevivido. Si fueran 22 sobrevivientes, 22 entre 11 son 2 niños que hubieran sobrevivido. Así, hasta llegar a 99, entre 11 hubiera 9 niños que han sobrevivido. Entonces, aquí el dato que me da es que los sobrevivientes podrían ser uno de estos números. Ahora dice, y la quinta parte de los muertos, entonces hablemos de los muertos, dice, eh, eran solteros. Bueno, este dato no me interesa mucho tampoco, eh, si eran solteros, y divorciados, pero sí me interesa que la quinta parte eran solteros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de las 100 personas, los muertos podrían ser 5, o 10, o 15 o 20, o 25, o 30, 
a 35, 40, eh, 45, 50, 55, 60, etc. Todos ellos tienen que ser múltiplos de 5. ¿Por qué? Porque si vean 5 muertos, 5 entre 5 da 1, un soltero. 10 muertos, 10 entre 5, la quinta parte entre 5, da 2 solteros, etc. Lo mismo que los sobrevivientes con los niños, los muertos con los que son eh, solteros. Ahora, la clave va a estar en que eh, en total hay 100 personas. Entonces, el número de sobrevivientes más el número de muertos tienen que ser 100 personas. Y si nosotros tenemos estos datos para analizar acá, habría que ver cuáles de estos van a sumar 100. Y la única opción, como ustedes pueden ver aquí claramente, es sumar esto con esto, al tratarse de números enteros. Entonces, el número de sobrevivientes son 55 y el número de personas que murieron son 45. En total, me va a dar las 100 personas que habían. Es la única opción entre todas esas que sumadas me va a dar 100. ¿Cómo pide cuántas murieron? La respuesta es el inciso B, 45. Veamos más. Nos dice el ejercicio 13, sí, la suma de las inversas de dos números enteros consecutivos es 1772. Hallar el mayor número. Eh, como habla de dos números, digamos que X sea el número mayor y digamos que Y sea el número menor. Ahí está. Entonces, la suma de las inversas, no se olviden que, por ejemplo, la inversa de 2 es un medio, la inversa de 5 es un quinto, etcétera, etcétera. A eso se refiere con inversa. Entonces, al decir la suma de las inversas, significa que 1 sobre X más la otra inversa, que es 1 sobre Y, nos va a dar 17 sobre 72 y nos dice además que son números enteros consecutivos. Al ser números consecutivos, significa que si al mayor le resto 1, me va a dar el menor. Claro, los consecutivos es como decir 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esos son números consecutivos. Entonces, significa que al menor le sumo 1 para que dé el mayor, o al mayor le resto 1 para que dé el menor. De todas formas, al ser consecutivos, si al mayor le resto 1, me da el menor, que en este caso es Y. Y miren que hay un sistema de ecuaciones. Repasen, por favor, el tema de sistemas de ecuaciones para querer resolver este sistema. Ahora, teniendo esto, fácilmente nos damos que esta es la cuenta que la ecuación 1, esta es la 2, y que podemos sustituir la 2 en la 1. Entonces decimos, sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1 y repasen por favor los primeros temas donde se ha hablado de todo esto de los sistemas de ecuaciones y los métodos y demás entonces va a ser 1 sobre x más 1 sobre en vez de y le vamos a poner x menos 1 es igual a 17 sobre 72 sacamos entonces el mcm que es el mínimo común múltiplo que va a ser 72x y x menos 1, 72x y x menos 1, y hacemos operaciones, esto entre esto nos da 72x menos 1 por 1, 72x menos 1, más esto entre esto nos da 72x por 1, nos da 72x, y estos dos entre esto nos da x y x menos 1 por 17, 17x por x menos 1. Entonces esto se va, voy haciendo operaciones, este con este y este con este. Para esto ya tendría que estar dominado el manejo algebraico, repasen los otros videos. Y aquí me va a dar este por este, este por este, 17x cuadrado. Y aquí nos da menos 17x. Entonces claramente se ve que es una ecuación de segundo grado. Vamos ordenando 17x cuadrado, luego vamos a juntar este con este y con este, entonces va a ser menos 17, eh, a ver, hagamos ese cálculo, menos 17, menos 72, este pasa con negativo, este también, menos 72, nos da menos 161x, y este 72 negativo pasa con positivo igual a 0. Entonces, fíjense ahí 
que tenemos claramente una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a resolver esa ecuación de segundo grado y para eso podemos aplicar métodos de aspas. Aquí puede ser 1 por 17, para eso tienen que saber factorizar bien. Y el 72 descomponemos, mitad 36, mitad 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1 y buscamos ciertos números eh, que aquí me puedan dar 161. Entonces podría ser 9 y 8, aquí 2 por 2, 4 por 2, 8 y 3 por 3, 9. Pero como es negativo, pueden ser los dos negativos acá, porque menos por menos da más. Entonces hacemos las aspas y ahí nos va a salir menos 8 por menos 9 por 17. Y eso me da menos 161, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que practicar bien, hacer aquí las aspas. Lo que he hecho aquí es 1 por menos 8 menos 8. Y 17 por eh, 9 nos da menos 153 y eso nos da menos 161 doy la respuesta hacia allá y esto va a ser x menos 9 y 17x menos 8 igual a 0 igualando cada factor a 0 me sale que x vale 9 y que x vale 8 sobre 17 pero como dice que son números enteros entonces este valor queda descartado y el número mayor es 9 hallar el número mayor, 9. Si hubiera querido hallar el número menor, sacaba la y y decía que y es igual a x menos 1, aquí está esa parte, con lo cual y hubiera sido 9 menos 1 y eso es 8. Pero no pide el número menor, pide el número mayor y el inciso correcto es el inciso D. Muy bien, espero que les esté gustando la explicación y si quieren construir los citarios, contáctense con nosotros en nuestro WhatsApp, damos cursos para las normales superiores y otras facultades. Continuemos entonces. Bien, continuemos con la resolución. El 14 dice, el promedio de las edades de cuatro personas es 48 años. Si ninguno de ellos es menor de 45 años, ¿cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos? Bien, el promedio de cuatro personas se escribiría así x1, digamos que x1, x2 y x3 y x4 son las edades de las cuatro personas entonces el promedio sería la suma de todos ellos dividido entre 4 y ese promedio dice que nos da 48 años ahora dice si ninguno de ellos es menor a 45 ninguno puede ser menor que 45 ¿cuál es la máxima edad que puede tener uno de ellos? Supongamos que tenemos la edad de estos tres y que el que vamos a sacar es este, que es el cuarto. Entonces, si ninguno de ellos es menor que 45, lo máximo que pueden tener, lo mínimo que pueden tener es 45 hacia adelante. Entonces vamos a poner eso, que vamos a suponer que este tuviera 45, también 45 y también este otro 45. Con lo cual, la única incógnita es saber en la cuarta persona cuántos años tiene. Entonces, esto es igual a 48. Entonces, fíjense, se ha vuelto una ecuación eh, con una incógnita que es x4. Como vamos a despejar, este 4 va a pasar a multiplicar y vamos a sumar 3 veces 45. Entonces, 45 más 45 más 45 da 135 más x4. El 4 pasa a multiplicar, 4 por 48 nos da 192. Y fíjense que aquí este pasa con menos, entonces x4 va a ser 192 menos 135 y eso nos da 57 años. Entonces la máxima edad que puede tener la cuarta persona es el inciso C, 57 años. Muy bien, continuamos con más, veamos el ejercicio 15. Y este ejercicio dice así, si el 40% de A es el 50% de B, ¿qué porcentaje de A es B? Bueno, vamos a colocar lo que dice aquí, el 40% de A. 40% se escribe como 40 sobre 100 en su forma de fracción. Entonces, esto llega a ser el 40% de A. ¿sí? Es, esta palabra es, significa igual el 50% de B, 50% de B se escribe así, 50 sobre 100 de B en su forma de eh, fracción. Y dice qué porcentaje es eh, de A es B, ¿ya? Qué porcentaje de A 
es B. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar la B. Miren cómo los dos signos se van. Un 0 también con un 0 se va. Y este 5 eh, va a bajar a dividir. Entonces, va a ser 4 entre 5. Eh, a es igual a B. Si esto escribimos al revés, dice que B es 4 quintos de A. Entonces, ahí es acá una relación entre B y A. Pero si me pide qué porcentaje, entonces yo debo volverlo porcentaje. Para volverlo porcentaje, estos 4 quintos, puedo multiplicar, cosa de que abajo me quede un 100, porque ya sé que cuando está sobre 100, esto es un porcentaje. Entonces, eh, 5, vamos a tener que multiplicar por 20, porque 5 por 20 es 100. Y para no afectar la expresión, vamos a multiplicar también por 20. O arriba vamos a poner 20. Entonces, miren arriba, va a quedar 4 por 20, 80, y 5 por 20 me da 100. Entonces, ¿qué me indica esto? Que B es el 80%, 80 sobre 100 significa el 80% de A. Y eso es lo que me piden, ¿no? ¿Qué porcentaje de A es B? Entonces, B es el 80% de A, inciso B. Un poquito el juego de palabras que hay que ir entendiendo. Continuamos con el ejercicio 16. El ejercicio 16 dice así, se deja caer una pelota... Cada rebote pierde un tercio de la altura de la cual cayó. Si después del tercer rebote se elevó 48 centímetros, ¿de qué altura cayó? Bien, vamos a decir que X, viendo un poco la pregunta, es la altura inicial de la que cayó. La altura inicial de la cual cayó. Dice que en cada rebote pierde un tercio de la altura inicial. Entonces, la primera idea va a ser que en el primer rebote, a ver, vamos analizando rebote por rebote, en el primer rebote inicialmente la altura era X, pierde la tercera parte, eso significa menos un tercio X, entonces va a ser X menos un tercio X, y esto haciendo operaciones, el mínimo común es 3, 3 por X, 3X, menos 3 entre 3 a 1 por XX, que quiere decir 3X menos X queda 2 tercios de X. Entonces, en el primer rebote queda simplemente 2 tercios de X. Ahora, vamos a analizar el segundo rebote. Segundo rebote. Y el segundo rebote dice que va a perder otra vez la tercera parte de lo que había. Entonces, originalmente ahora solamente hay 2 tercios de X. Y a esto le voy a quitar la tercera parte de esos 2 tercios de X. ¿no? Entonces, va a ser... 2 tercios de X menos la tercera parte de esos 2 tercios de X. Entonces, haciendo un poquito de operaciones, 1 por 2, 2, 3 por 3 da 9, y vamos a sacar un MSM, que es 9, 9 entre 3 a 3 por 2, 6, 9 entre 3 a 1 por 2, 2, y fíjense que queda 4 novenos de X. Y en el tercer rebote, tercer rebote, ahora... Quedan 4 novenos de X, pero vamos a perder otra vez un tercio de esos 4 novenos de X. Entonces va a quedar 4 novenos de X menos 1 por 4, 4, 3 por 9, 27 X. Y sacamos otra vez el MSM que es 27, 27 entre 9 a 3, 3 por 4, 12, 27 entre 27 a 1 por 1, 4. Y 12 menos 4 da 8, 27 avos de X. Ahí está. Entonces, eso es lo que queda en el tercer rebote. Y dice que ahora se elevó 48 centímetros. Entonces, estos 8 sobre 27 de X que queda es igual a esos 48 centímetros que se ha elevado. Basta despejar X, vamos a cruzar este, sube a multiplicar, lo que divide sube a multiplicar, lo que multiplica baja a dividir. Entonces X va a ser 48 por 27 entre 8. Sacamos octava 1, octava de 48 es 6 y vamos a multiplicar 6 por 27 y eso nos da 162 centímetros que es efectivamente el inciso D. Muy bien, espero que te esté gustando la explicación y recordarte que vamos a tener eh, tres videos generales para que todos lo puedan ver y los otros videos eh, están en nuestra plataforma. 
además con un curso completo de todas las materias para poder prepararte al examen de ingreso a las normales superiores. Contáctate con nosotros si quieres cursos preuniversitarios o acceso a nuestra plataforma con el temario completo. Continuemos con más. Ahora veamos el ejercicio 17, dice un lápiz cuesta 25 más de la mitad de lo que vale. ¿Cuál es el precio del lápiz? Entonces vamos a decir que X es el precio del lápiz, precio del lápiz, y dice un lápiz cuesta 25 más de la mitad de lo que vale. ¿no? Entonces el, lo que cuesta el lápiz cuesta 25 más, entonces le voy a restar esos 25 para que iguale con la mitad de lo que vale, y la mitad de lo que vale es un medio X. Entonces, esto hay que entender un poquito, miren, el lápiz cuesta 25 más, quiere decir que para que iguale con el otro, debo restarle ese valor, por favor, para entender esto, por qué es resta, porque a veces no se entiende por qué es resta, por qué es suma, vean los videos introductorios donde se han explicado varios ejercicios de problemas con ecuaciones. Cuesta más de la mitad de lo que vale. Y la mitad de lo que vale es X medios o un medio X. Ahora simplemente basta eh, resolver la ecuación. Voy a sacar el mínimo con un múltiplo que es el 2. 2 entre 1 por X nos da 2X menos 2 entre 1 por 25 da 50. Y 2 entre 2 a 1 por X nos da X y esto se va. Voy despejando la X. Esta X pasa con menos y esto 50 pasa con más, 2X menos X da X, y el costo, el precio original del lápiz era 50 bolivianos. Podemos incluso verificar, si a estos 50 yo les resto 25, me da 25, y esos 25 es la mitad de lo que cuesta el lápiz, entonces satisface el enunciado del problema. Veamos el ejercicio 18, y dice... Un comerciante compra cuadernos a 4 por 45 bolivianos y luego los vende a 3 por 50 bolivianos. Si se ha obtenido una ganancia de 6.500 bolivianos, ¿cuántos cuadernos ha vendido? Bien, este ejercicio más que con problemas con ecuaciones, con ecuaciones lo podemos resolver simplemente con aritmética, pero está bien para repasar esa parte de aritmética. Entonces, miren, eh, que ya vimos al principio de este curso, pero podemos reposar un poco más con estos ejercicios. ¿Qué dice? Un comerciante compra cuadernos a 4 por 45 bolivianos. Eso quiere decir que el eh, costo de la compra, ¿sí? Entonces, el costo es, eh, llega a ser igual, vamos a poner igual, a esos 45 dividido entre 4. A ver, quiero que analicemos esto. Dice que compra cuatro, cuatro cuadernos por 45 bolivianos. Entonces, para sacar cuánto cuesta cada cuaderno, voy a dividir esos 45 entre 4. Luego lo vende, dice. Entonces, el precio de venta va a ser 3 en 50 bolivianos. Para sacar a cuánto ha vendido cada uno, voy a dividir esos 50 entre 3, y con eso tengo el precio de venta, en lo que he vendido, esto es en lo que he comprado, esto es en lo que he vendido, obviamente podríamos sacar esto en decimal, pero si no, también lo podemos dejar así nomás en fracción. Si se ha obtenido una ganancia de 6.500, no se olviden entonces que la ganancia llega a ser el precio eh, menos el costo, a lo que yo he vendido menos a lo que yo he comprado. Entonces puedo sacar el precio menos el costo para ver la ganancia de cada cuaderno, porque esto es por unidad, costo por cada unidad, y este es precio de venta por cada unidad. Entonces vamos a ver la ganancia por cada unidad de los cuadernos. Y para eso voy a restar 50 tercios menos 45 cuartos. Saco el MCM que es 12, 12 entre 3 nos da a 4, 4 por 50 nos da 200 y 12 entre 4 nos da 3, 3 por 45 nos da 135, con lo cual si restamos esto nos da 65 sobre 12, esa es la ganancia unitaria, vamos a poner aquí, ganancia por cada cuaderno 
cada cuaderno. Ahora, la ganancia total son 6.500. Entonces, para saber cuántos cuadernos ha vendido, entonces el número de cuadernos, es un poco de lógica nada más, ¿qué operación haríamos? No? Si, si en total he ganado 6.500 bolivianos y la ganancia de cada uno de los cuadernos ha sido 65 sobre 12, entonces se supone que la operación que voy a hacer para sacar el número de cuadernos va a ser esos 6.500 dividido entre la ganancia de cada uno, que es 12. Es como decir, para que me entiendan, si tengo una ganancia de 100 y he vendido 20, la ganancia de cada uno es 20 bolivianos y he vendido valor de 100 bolivianos, entonces quiere decir que he vendido 5 cuadernos, porque 100 entre 20 nos da 5. Y eso es el número de cuadernos que habría vendido. Entonces, por eso estoy dividiendo. Entonces, hago los medios, que es 65, ahí está. Y los extremos, que es 6500 por 12. Entonces, fíjense, el 65 se va con el 65. Quedan dos ceros, y aquí queda un 1 y un 2. Con esos dos ceros son 1200 cuadernos. Con eso, efectivamente, es el inciso C, repito que este problema es de aritmética, no de álgebra, pero sirve para reforzar un poco más. Veamos el último ejercicio, dice un padre y su hijo pueden pintar un automóvil en dos días. ¿En cuánto tiempo pueden pintarlo si cada uno, cada uno, si el hijo requiere para ello tres días más que el padre? Entonces, hay, un, hay el tiempo que tarda el padre que se llame P, el tiempo que tarda el hijo que se llame H, y dice que juntos pueden pintar en dos días. Entonces, 1 sobre P más 1 sobre H es igual a 1 sobre 2. No se olviden que este tipo de ejercicios de tiempos juntos se resuelven con las inversas. Pero eso tiene una explicación. Vean, por favor, los videos introductorios donde se ha explicado toda esa parte. Entonces, esta es una primera ecuación. Ahora dice que si el hijo requiere tres días más que el padre, de ahí voy a sacar una segunda ecuación, que el padre menos, que lo que tarda el padre menos lo que tarda el hijo son tres. Esa explicación también ya se ha dado, que el mayor menos el menor es la diferencia de lo que ellos tardan. Entonces lo que tarda el padre menos lo que tarda el hijo son tres eh, días. Ahí está un sistema de ecuaciones, vamos a resolver, miren que de aquí podría despejar si quieren P, P es 3 más H, porque la H pasa al otro lado, transposición de términos. Y esta P la voy a sustituir en la ecuación 1, método de sustitución. Entonces decimos sustituyendo la 2 en la ecuación 1 y copio 1 sobre, en vez de P, le vamos a poner 3 más H, que es lo mismo que H más 3, más 1 sobre H es igual a un medio. Ahora, para resolver esto, vamos a sacar el MCM, que es 2H y H más 3, y es 2H, H más 3. Esto entre esto nos da 2H por 1, da 2H, más esto entre esto, me queda 2 y H más 3 por 1, 2 por H más 3. Y al otro lado, esto entre esto, se va el 2 y queda H por H más 3. Ya eso tienen que repasar en los primeros temas. Voy resolviendo 2H más este por este y este por este nos da 2H más 6. Y este por este y este por este nos da H cuadrado más 3H. Entonces una ecuación de segundo grado. Voy ordenando, copio H cuadrado y voy a juntar este con este y con este. 3H menos 2H, este pasa con menos, nos da H y menos 2H me da menos H. Este 6 pasa con menos, menos 6. Esta ecuación de segundo grado la voy a resolver factorizando. Voy a sacar los factores. Para esto ya tienen que factorizar la perfección. Menos por menos da más. Y busco dos números que multiplicados dan 6 y restados den 1, 3 y 2. Igualo a 0 cada uno de los factores. Y nos va a quedar h igual a 3 y h igual a menos 2. Pero H menos 2 al tratarse de tiempo no tiene sentido, así que la respuesta es H3. Y reemplazo este valor reemplazando en la ecuación 2, que es esta de acá, para sacar lo que tarda el padre. Y que dice que P es 3 más H, pero H vale 3. 
Entonces lo que tarda el Padre son seis horas, o seis días en este caso, ¿no? Seis días, y ya está, estas son las respuestas. Y fíjense que el inciso correcto es el inciso C. Muy bien, espero que te haya gustado la explicación. Yo soy el profe Cristian, somos el Centro de Enseñanza para el Estado Integral CEPI. Practiquen mucho, matemáticas es para practicar y practicar y practicar. Y si quieren cursos planetarios, contáctense con nosotros. O si quieren acceso a nuestra plataforma con todo el material, estamos para ayudarles. Somos CEPI. Nos vemos, que estén bien. Chau.